அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் தொடர்ந்து தொடர்ந்து கோவிட் நைன்டீன் அதாவது நம்ம கொரோனா வைரஸ் குறித்த அந்த தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாண்பு முதலமைச்சருடைய உத்தரவு கிணங்க தொடர்ந்து நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் இதில் ரெண்டு சவுண்ட் இல்லைம்மா ரெண்டு மூணு விதம் அதாவது ஒன்று வந்து நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வை பொதுமக்கிட்ட ஏற்படுத்தல் அந்த பணிகளும் போயிட்டுருக்கு இன்னொன்று தேவையான ப்ரிப்பேர்னஸ் அலர்ட்னஸ் அந்த பணிகளும் போயிட்டுருக்கு இன்னொன்று மருத்துவமனைகளில் நம்முடைய கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தி எதையும் எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்தையும் அரசு தொடர்ந்து செஞ்சிகிட்டு இருக்கு இன்னொன்று பொதுமக்கள் வந்து அந்த எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் ஸ்ப்ரெட் இருக்கும் எதை தான் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுன்றதுக்காக பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பள்ளி கல்லூரி விடுமுறை போன்ற பல்லு பல அறிவிப்புகளை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தெரிவிச்சுக்கிறாங்க தேவையான நிதி ஒதுக்கீடு கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த மீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டர் சுதா சேஷன் அவர்கள் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட் குறிப்பாக நம்முடைய உலக டபிள்யூஹெச்ஓர் இருக்கக்கூடிய சீஃப் சயின்டிஸ்ட் சௌமியா சுவாமிநாதன் அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அட்லாண்டில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழகத்தை சார்ந்த அங்கே உயர் பதவியில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ விஜயகுமார் வேலு போன்ற உயர் மருத்துவ நிபுணர்களை வந்து அவங்க வந்து லிங்க் எடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த லிங்க்கில் என்ன அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து எங்களுடைய டீன்ஸு மெடிக்க ட்ரீட்டிங் டாக்டர் மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க ஸோ அதாவது அங்கே குளோபலாக என்ன சுச்சுவேஷன் ஸோ என்ன மாதிரி இப்போ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டிஸ் குறிப்பாக வந்து புதிய இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அது மாதிரியான பல்வேறு டவு டவுட்ஸை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் மீட்டிங் வந்து ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்கும் நானே இதில் டவுட்ஸ் கேட்டேன் எட்நூறு பேர் வந்து டைரக்ட் லிங்க்கில் இருக்காங்க ஐஎம்ஏ அதாவது இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் இப்போ டாக்டர் ராஜா இருக்கார் அனைத்து தனியார் மருத்துவ நிபுணர்களும் இதில் லிங்க்கில் இருக்காங்க அரசு மருத்துவர்கள் மற்றும் ஸ்டூடெண்ட்ஸு பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து டைரெக்டாக வந்திருக்காங்க ஸோ இன்னும் வந்து மேடம் வந்து இது இந்த இந்த கண்டெய்ன் அதாவது இந்த ஓவராலாக இந்த மீட்டிங்கை முடிச்சுட்டு இதில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை ஒரு உடனே இம்மிடியட்டாக ஒரு ஒரு பேம்ப்லெட்ஸ் மாதிரி போட்டு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான நேரத்தில் பொதுவாக மருத்துவ நிபுணர்களுக்கே அது ஒரு புதிய வைரஸ் வந்தே மூணு மாதம் தான் ஆகுது ஸோ புதிய வைரஸுடைய அது கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் செகண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குமா ஸோ எப்படிலாம் நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் மற்ற நாடுகள் எப்படி பண்ணுறாங்க இப்போ அமெரிக்காவில் இட்டாலியில் எப்படி பண்ணுறாங்க மற்ற நாடுகள் எப்படி பண்ணுறாங்க சைனாவில் எப்படி பண்ணாங்கன்ற விஷயத்தை நாம் ஒரு அறிவுபூர்வமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது அதனால தான் இந்த மீட்டிங்கை வந்து இன்றைக்கு வந்து நம்ம வைஸ் சான்சில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க நானே இந்த மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்டு ஒரு சில டவுட்ஸ் கேட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதனால் இதில் உங் பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்களும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் நிறைய விழிப்புணர்வு ஒரு செய்திகளை வெளியிட்டு இருக்கு நான் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்னுடைய நன்றிகளை மீண்டும் மீண்டும் நான் உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேள்வியும் நான் சொல்லக்கூடிய பதிலும் பல்வேறு நிபுணர்கள்கிட்ட நீங்கள் வாங்கி போடக்கூடிய செய்திகள் வந்து நிச்சயமாக பொதுமக்களுடைய பயத்தை பதட்டத்தை தனிப்பதோடு அதே நேரத்தில் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் ரெண்டுமே நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ தொடர்ந்து வந்து நம்ம இந்த இந்த பணிகளில் நம்ம எல்லாருமே முழுமையாக நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பண்ணுறோம் இந்த நிகழ்வு என்பது இந்த இன்டர்நேஷ்னல் இந்த வெப்லிங் கான்ஃபரன்ஸ்ன்றது ரொம்ப வெரி எஃபெக்டிவ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு வெரி யூஸ்ஃபுல் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த விஷயங்களை எங்களுடைய மருத்துவர்கள் இன்னும் உள்வாங்கி கொண்டு மேலும் ஒரு சிறப்பான வந்து அந்த நோயாளி நம்ம அணுகுமுறைகளை வந்து நம்ம வந்து அதை மேம்படுத்தி கொள்வதற்கு இது உதவியாக இருக்கும் இது ஒரு நல்ல மீட்டிங் என்பது உங்களோட தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் வி வி ஸ்பேஸ்வாங்க அப்புறம் நான் கொஸ்டின் கேன்சர் பண்ணுறேன் வணக்கம் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்ட போதி இந்த கொரோனா வைரஸுங்கிறது ஒரு இந்த ஸ்ட்ரெயின் இது வந்து ஒரு புது ஸ்ட்ரெயின் அதாவது வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸை பற்றி நமக்கு ரொம்ப காலமாக தெரியும் இது கோழிகளில் மாடுகள்லாம் பல நோய்களை உருவாக்கித்து அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும் ஆனால் இப்போது ஊகன் சைனாவில் பார்க்கப்பட்ட அங்கிருந்து உலகம் முழுவதும் பரவியதாக கருதப்படுகிற இந்த ஸ்ட்ரெயின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிசம்பரில் தான் முதல் முதலாக கண்டறியப்பட்ட ஸ்ட்ரெயின் அதனால் அந்த ஸ்ட்ரெயின் பேரை வச்சு தான் அதுக்கு கோவிட் பத்தொம்பது அப்படிங்கிற பெயரையே உலக சுகாதார நிறுவனம் கொடுத்துருக்கு இந்த கோவிடை பற்றி நிறைய செய்திகள் சிலதெல்லாம் சரியான செய்திகள் சிலது சந்தேகத்துக்கிடமானவை சில தவறான செய்திகள் சமூக ஊடகங்களில் நிறைய பரவிக்கிட்டு இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும்
ஆஸ்திரேலியாவில் கோவிட் நோய் தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குழு வல்லுநர் குழு அதில் இன்வால்டாக இருக்கிற ப்ரொஃபஸர் ஹேமலதா அதே மாதிரி உலக சுகாதார நிறுவனத்தில் தலைமை விஞ்ஞானியாக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் சௌமியா சுவாமிநாதன் சிடிசி அட்லாண்டா அமெரிக்காவில் சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல்னு இருக்கிற அந்த சிடிசி அட்லாண்டா அவங்க தான் உலகம் முழுக்க இந்த நோய் எப்படி பரவுகிறதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அங்கே ஒரு தமிழர் இருக்கார் டாக்டர் விஜயகுமார் வேலூனு அவர் இது தவிர நம்ம தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் கொரோனா வைரஸை பற்றி ரொம்ப நாளாக ஆராய்ச்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரெயின் இல்லைனாலும் முன்னால் இருந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்ட்ரெயினை பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சி நடக்குது அதை செய்யக்கூடிய டாக்டர் தினகர் ராஜு அவர் வந்து அந்த வேக்சின்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கார் அவரை டாக்டர் விஜயகுமார் வேலுவும் எமரி வேக்சின் சென்டர்னு அமெரிக்காவில் இருக்குது கொரோனாவுக்கு ஏதாவது வேக்சின் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் இருக்காங்க இவங்க எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல ஒருங்கிணைத்து ஒரே இடத்துலனா ஒரே கூரையிலன்னு சொல்லுவாங்க ஒரே ரூமில் ஒருங்கிணைக்க முடியாது ஆனால் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலமாக இவங்க எல்லாரையும் ஒருங்கிணைத்து நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் இது மூலமாக நம்ம நாட்டில் நம்ம மாநிலத்தில் இன்னும் எப்படி எஃபெக்டிவாக இதை கண்டெயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் அப்டேட் நாங்கள் நடத்தணும்னு நினச்சோம் அதுக்கு மாண்புமிகு அமைச்சரவர்களும் அனுமதி கொடுத்தார்கள் அவர்களும் வந்து இதை தொடங்கி வைத்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய இந்த டெலிபரேஷன்ஸ்லேருந்து டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் என்னெல்லாம் செய்யலாம் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது இன்னும் எப்படி எல்லாருமாக சேர்ந்து இதற்கு உதவலாம் அப்படின்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுப்போம்னு நினைக்கிறோம் அதை எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எல்லாருக்கும் பரவ செய்வதும் எங்களுடைய நோக்கம் இல்லை தமிழகத்தில் கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் இது வரைக்கும் இல்லைங்க இந்த கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் இல்லை இந்த கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட்டு வரக்கூடாது அப்படின்றக்காக தான் அரசு வந்து இந்த இவ்வளோ நடவடிக்கைகளை எடுத்துகிட்ருக்குறோம் ஸோ வந்த ஒரு கேஸ் இம்போர்ட்டட் கேஸ் தட் ஹஸ் பீன் ட்ரீட்டட் ஸோ ஃபர்தராக கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் வந்துடக்கூடாது இப்போ இட்டாலியிலலாம் கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் வந்துருச்சு சைனாவில் கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் இருந்தது ஸோ அந்த கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் வந்துடக்கூடாது கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் வந் முன்னாடி காண்டாக்டே ஸ்ப்ரெட்டே வந்துடக்கூடாது இந்த எப்படியும் வளர்ச்சிக்கு லிங்க்கே வந்துடக்கூடாதுன்றது தான் அரசு முனைப்போட்டு இருக்குது அதனால தான் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு நாங்களும் ஊடகத்தில் பார்க்குறோம் ஒரு சில கருத்துக்கள்லாம் வேறு மாதிரி வந்தாலும் கூட இந்த நடவடிக்கை என்பது நீங்கள் கேட்ட அந்த அருமையான கேள்வி கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் வந்துடக்கூடாது வந்தால் அது மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் ஆகிடும் அதனால் அது வரக்கூடாதுன்றக்காக தான் காண்டாக்ட் ஸ்ப்ரெட்டே வந்துடக்கூடாதுன்றக்காக தான் அரசு தேவையான நடவடிக்கை இருக்குது இம்போர்ட்டட் ஸ்ப்ரெட்டே வரக்கூடாதுன்றக்காக தான் செக்கிங் பண்ணுறோம் இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து அண்டை ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி கூட அண்டை மாநிலங்கள்லேருந்து வரக்கூடியவங்கள காவல்துறை உதவியோடு நம்ம வந்து நிப்பாட்டி தெர்மல் ஸ்கேனர் வச்சு மருத்துவர்கள் வச்சு நம்ம வந்து எல்லையோட பார்டர் செக் போஸ்ட்டில் எஃபெக்டிவாக நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம் தகவலுக்காக கண்டிப்பாக செய்வோங்க இப்போ வந்து பள்ளிகள் கல்லூரிகள் விடுமுறை விட்டுருக்கு இதெல்லாம் டு அவாய்டு ஓவர் க்ரௌடிங் நீங்கள் கேட்டது போல் டு அவாய்ட் கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட்டு அதனால தான் விட்டுருக்கு தேர்வு மையங்கள் ஏன்னா அது நம்ம தேர்வுகள் முதலமைச்சர் அவர்கள் மிகுந்த மாணவர் மீது அக்கறை கொண்டு தேர்வுகள் வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அது அந்த தேர்வு மையங்களில் இப்போ என்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எல்லா இடங்களும் எடுத்துகிறோம் அது தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை அவசியம் எடுக்கும் எடுப்பதற்காக உயர்கல்வித்துறைக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் அதாவதுங்க சர்ஃபேஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகக்கூடாது நம்ம பல விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் அது அதுக்கு தேவையான நடவடிக்கை உயர்கல்வித்துறை எடுக்க அறிவுறுத்துக்கிறோம் நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்கணும் அதாவது பொது சுகாதாரத்துறை மானிட்ரு பண்ணும் சார் அதாவது ஒரு ஒரு நடவடிக்கை என்பது நம்முடைய நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு நம்முடைய நம்பிக்கை முப்பத்தொன்றுக்குள்ளே இந்த விஷயம் நமக்கு செட்டில் ஆகணும் அப்படின்றது நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு நம்முடைய நம்பிக்கை வி ஆர் டேக்கிங் ஆல் தி எஃபர்ட்ஸ் பெயின் அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ அக்கார்டிங் டு த சுச்சுவேஷன் கவர்மெண்ட் வில் டேக் ஆக்ஷன்ஸ் இல்லை அதாங்க அதாவது ரொம்ப அதை ட்ரேஸ் பண்ண வேணாங்க அதாவது பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்களுடைய திருப்பி அன்பான வேண்டுகோள் நான் சொல்லிட்டு அந்த நோயாளி பாசிட்டிவாக வந்தார் அதுக்கப்புறம் மேண்டேட்ரி யூனியன் மினிஸ்டருடைய அட்வைஸ் படி நம்ம அவரை ட்ரீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மேண்டேட்ரி டெஸ்ட் எடுக்கணும் அது நெகட்டிவ் வந்துருச்சு அவர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுவார்னு
அதை தாண்டி அவர் எங்கே இருக்கார் எப்படி இருக்கார் அப்படின்றத நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ண வேணாம் அது நோயாளியுடைய மெடிக்கல் எத்திக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது நான் அதனால் இது வரைக்கும் பேரே நாங்கள் ஊடகத்தில் சொல்லலை அதனால் ஆஸ் அ மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் படி தயவு செய்து அந்த நோயாளி எங்கே இருக்கார் அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டாரா அங்கே இருக்காரா அப்படின்ற கேள்விகள் தயவு செய்து தவிர்த்தல் நலம் அது நோயாளியினுடைய நலனுக்காக அவருடைய மனதை அது பாதிக்கும் ஸோ ஐ ஹோப் யூ வில் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ளீஸ் அட்வைஸ் பண்ணப்படும் மேடம் 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 நம்ம தெளிவாக சொல்லிக்கிறோம் மேடம் அதாவது இன்ஃபேக்ட் நம்ம வந்து ஒரு திருமண ஊர்வலமாக இருந்தாலும் கூட துக்கமாக இருந்தாலும் கூட முதலமைச்சருடைய அறிக்கையில் ரொம்ப கிளியராக இருக்குது கோயில் தேவாலயங்கள் நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த ஜல்லிக்கட்டு உள்ளிட்ட திருவிழா நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும் கூட ஓவர் க்ரௌடிங்கை நம்ம அவாய்ட் பண்ணும் கூட்டம் கூடுதல் தவிர்க்கணும்னு சொல்லிக்கிறோம் அதை அந்தந்த துறை சார்ந்தவர்கள் எஃபெக்ட் கொண்டு வருவாங்க மேடம் அதாவது பொதுமக்களும் மேடம் சார் பொதுமக்களுக்கும் சங்கடம் ஏற்படக்கூடாது இது ரொம்ப ஒரு கவனமான நடவடிக்கை இது வந்து இரண்டு பக்கம் கூர்மையான கத்தி மாதிரி பொ ஒரு புறம் பொதுமக்கள் இப்போ நீங்களே மீடியா நண்பர்கள் கேட்குறீங்க சார் நாங்கள் எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கணும் இப்போ கேரளாவில் மைக்கே வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க உண் உண்மை தான் அப்போ உங்களுக்கே உங்களுக்கு அந்த அது மாதிரி பொதுமக்களுடைய நலன் என்பது நம்ம வந்து பொதுமக்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கக்கூடாது அவங்க மனமும் வருத்தப்படக்கூடாது அதே நேரத்தில் அரசு வந்து நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட்டு இல்லாமையும் பார்த்துக்கணும் வந்தவங்களையும் நம்ம நல்லா ட்ரீட் பண்ணோம் சரியான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் தேவையான நடவடிக்கையும் செய்யணும் அதில் விமர்சனம் வந்துடக்கூடாது ரொம்ப கவனமோடு இருக்க வேண்டிய எல்லோரும் ஒத்துழைக்க வேண்டிய தருணம் இதில் வந்து விவாதங்களுக்கோ எதிர்மறையான கருத்துக்களுக்கோ இதில் வந்து அரசியலுக்கோ இந்த நேரத்தில் எதுக்குமே இடம் இல்லைன்றது என்னுடைய மிக பணிவான அன்பான வேண்டுகோளாக ஊடக நண்பர்கள் மூலமாக எல்லாருக்கும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ ரெஸ்பெக்டட் பிசி சொன்ன மாதிரி ஒரு புது வைரஸ் புது வைரஸ் உடைய இந்த கேரக்டரிக் ஃபீச்சர்ஸ் நீங்கள் சொன்னது போல் உலக சுகாதார நிறுவனம் இது போன்ற மருத்துவ வல்லுநர்கள் ஏற்கனவே ட்ரீட்டிங் டாக்டர்ஸ் பல நாடுகளில் ட்ரீட் பண்ணுறவங்க என்ன கருத்தை சொல்கிறாங்களோ அந்த கருத்தெல்லாம் நாங்கள் வந்து உள்வாங்கி கம்பைண்டாக தான் பொதுமக்களுக்கு ஊடகங்களுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரபூர்வமான தகவலில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வந்து அமைச்சகம் நாங்கள் ரொம்ப கவனத்தோடு உங்களுக்கு அப்பப்போ நாங்கள் அப்டேட் பண்ணி தெரிவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அதை தாண்டி பல்வேறு இப்போ இங்கே நீங்கள் பேசுகிறப்போ எக்ஸ்பர்ட் பாருங்கள் நான் கேட்ட ஒரு கொஸ்டினுக்கே சார் அதுக்கு ஆன்சர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த மாதிரியான நிலையில் இந்த நேரம் முழுமையாக நீங்கள் எல்லோரும் ஒத்துழைப்பு இப்போ நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே டீமாக இருந்து நம்ம எந்த பொதுமக்களுக்கும் பாதிப்பு வராமல் அவங்களுக்கு சங்கடம் வராமல் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காமல் சிறு வணிகர்கள் பாதிக்காமல் சிறு கடைகள் பாதிக்காமல் தேவையான நடவடிக்கைகளை நம்ம செய்யணுன்றது தான் அரசுடைய நோக்கம் அதனால் இந்த நேரத்தில் வந்து விவாதங்கள் எதிர்மறையான விதா விவாதங்கள் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேள்வியும் நான் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு பதிலும் பொதுமக்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவாகவும் அவருடைய பதட்டத்தை தனிப்பதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய பணிவான கருத்